In nome del Padre, del Hijo e del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia este día muy especial de Mierda de Cenizas, entrando en el tiempo de la cuaresma. Como siempre queremos nosotros uh, invitar a María a estar con nosotros. María es la madre de Dios, y María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Invocamos a María también. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pedirle a María que nos uh, dé la gracia de vivir profundamente este tiempo de gracia que se llama el tiempo especial de la cuaresma. Pedirle a María su intercesión. Entonces vamos a rezar que la María. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita dos mujeres y bendita es el fruto del ventre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Luego vamos a invitar también con nosotros. Queremos invitar con nosotros también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía espiritual. Espíritu Santo también tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo también es nuestro consejero. Espíritu Santo es nuestro consolador. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Como dice San Pablo, que no sabemos usar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba Padre. Por eso queremos cantarle al Espíritu Santo de empezar bien bajo su luz y fuerza, el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo mucha generosidad con Dios, cantando. <coughs> Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega para nosotros. San José, ruega para nosotros. San Miguel, ruega para nosotros. <coughs> Perdón. San Gabriel, ruega para nosotros. San Rafael, ruega para nosotros. 
todos Santa Faustina rega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios rega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Perdón. Hermanos, entramos en el tiempo muy sagrado de la cuaresma. Y yo pienso también es oportuno en este tiempo tan, tan importante de la cuaresma. De uh, ver quiénes son los santos que quienes pueden ayudarnos. Y brevemente voy a hablar de los santos que celebramos hoy. Y los santos que celebramos hoy es, uh, es interesantísimo. Son santos que vienen de Italia que son los siete, los siete siervos de María. Hay una, una escuela en Anaheim que se llama Servites. Y hoy sería la, su fiesta. Es, es único en la iglesia. Había siete uh, comerciantes de Italia en, los, en el año 1200, más o menos tiempo de San Francisco. Y ellos, uh, italianos de uh, Fiorenza, que es una ciudad con mucha cultura, de donde viene Dante, cultura, educación, vida intelectual, comercios. Y esos siete hombres, enamorados de Dios, enamorados de María, ellos, de acuerdo, han decidido de dejar todo el mundo, su dinero, su propiedad, sus negocios, su bienestar, dejar el mundo y dedicarse a Dios. Dedicarse a la contemplación, dedicarse a la penitencia y dedicarse a la vida monástica. Entonces buscaron un lugar aparte, pero la gente iba a, buscar, iba a buscarlo y encontraron un lugar que se llama Monte Senario. Y allá... Ellos eran como un imán, la gente lo buscaba. Entonces salieron de su convento a predicar, enseñar, ayudar a las parroquias. Pero su, uh, su punto fuerte era su grande amor por María. Se llama, se llama las, las, las siete siervas de Dios. Y los siete son hombres ya canizados. Entonces, yo pienso que es uh, una, una manera interesante para empezar el cuaresma. La razón es que el cuaresma es tiempo para mirar nuestro tiempo y uso de bienes materiales. Ellos eran muy ricos, pero se despojaron de sus riquezas para dedicarse a Dios. A lo mejor es una invitación para nosotros de ir despojándonos, desprendiéndonos de nuestros apegos desordenados. Nuestros apegos desordenados para poder dedicarnos más a Dios. Porque estamos a veces apegados. Si estamos apegados a las cosas del mundo, no podemos aferrarnos a Dios. 
Yo escuché un, un cuento hablando del desapego y de la santa indiferencia en los ejercicios. De la manera que los cazadores en Brasil uh, atrapan los changos. Y ellos en la selva ponen un palo de acero con un martillo y una cadena y pegado la cadena sería un coco coco donde con un martillo perforan un hoyo <coughs> y sacan la leche que tiene el coco y ponen nueces nueces que tiene una fragancia un olor muy atractivo con la esperanza que van a venir los changos pero el hoyo, el hoyo es pequeño suficiente que este chango puede meter su manito adentro y ya llegan los changos y son muy curiosos y ven el coco y luego Curioso es eventualmente un chango pone su manito en el coco para aferrarse de las nueces. Y luego grita, ¡Wi, wi, wi, wi! Y el cazador oye, va y mete la red atrapando el chango. Que el chango podría haber sido liberado? ¿Qué piensan ustedes? Sí, el chango simplemente tiene que soltar las nueces. Es un símbolo de nosotros. Tal vez también es algo del changuito en nosotros. Y el changuito en nosotros estamos aferrándonos a los bienes materiales. Es tiempo para soltar. Soltar. Porque no podemos servir a Dios el dinero al mismo tiempo. No podemos servir a Dios el dinero al mismo tiempo. Tenemos que aferrarnos a las manos de Jesús María San José. Yo digo que yo prefiero caminar con Jesús María San José enfrente y mi ángel, a mi ángel del guarda atrás. Muy bien. Entonces vamos a pedir a los siete fundadores, Alexis es uno de los más famosos, vamos a pedir a los siete fundadores que nosotros podemos soltar lo que nos impide para aferrarnos a las manos de Dios. Que hoy entramos en la cuaresma con miércoles de cenizas. Cuaresma con miércoles de cenizas. Un cuento por ustedes. Una vez había un padre con un sacerdote con una parroquia enorme. Y él <coughs> tenía que dar cenizas a miles de personas. Pero el sacerdote no tenía ayuda. Era solo. Entonces pues él pensaba, muy bien, voy a pedir el sacristán que me ayude. Sacristán era un poco lento. Pero el, par, el parco dijo, tenía que ayudarme porque no, no, no lo hago solo. Entonces, el sacristán vino con el sacerdote, el sacerdote dijo, Va, es fácil tomar ceniza, es decir, tú eres polvo y volverás al polvo. Y poner las cenizas en la frente. Entonces, Sacristán, al lado del padre, vio una fila ya cristiana y se puso muy nervioso. Se olvidó lo que tenía que decir. Fue el padre que dijo, padre, ¿qué tengo que decir? Fácil. Tú eres polvo y volverás al polvo. Oh, gracias. Se metió en frente de la fila que era ya grande, ya 100 personas. 
Un le llegó en blanco. Se olvidó completamente lo que tenía que decir. Fue al padre. Padre, ¿qué, qué tengo que decir? Padre, un poco desesperado, dijo, tú eres polvo, y volverás al polvo y ponía las cenizas. Fue ahorita había visto 500 personas esperando y se puso muy nervioso y dijo, tú eres, a mi olvidé. Otra vez fue al padre. ¿Padre qué digo? Y el padre desesperado dijo, tú eres un tonto y siempre vas a ser un tonto. Gracias, padre. Y se puso enfrente a 500 personas, siempre a dar cenizas diciendo, tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Tú eres tonto y siempre vas a ser un tonto. Y lo digo cinco mil veces. ¿no? Cuento, ¿no? En cierto sentido, si nosotros no nos acercamos a Dios, somos tontos. Personas sabias son personas aferrándose a Jesús, María y San José. Porque la cuaresma, hablamos de las cenizas. Técnicamente, no estamos obligados de tomar cenizas, pero es fuertemente recomendado, si es posible, buscar, buscar las, las cenizas. Pero debido a la situación de la pandemia, sus hijos no pueden ir, no es pecado. No es pecado. Pero si recibimos cenizas, debemos entender el, el significado. Porque, hermanos, la religión sin educación es fácil de generarse en supersticiones. Curanderos, adivinos, son personas No sé si uh, nosotros debemos entenderlo, pero adivinos y curanderos son personas religiosas, pero tienen mucha superstición. Entonces vamos a tratar de dar el, la interpretación, la interpretación de este, uh, de estas cenizas. Aquí vemos las cenizas en el Antiguo Testamento. El libro de Jonás. El libro de Jonás que vamos a encontrar en las lecturas en este tiempo de cuaresma. Jonás va a Nínive y anuncia en 40 días Nínive será destruido. Ese predio que llega al oído de los, del, del rey y todo el país o la ciudad de Nínive hace penitencia. Hombres, mujeres, adolescentes, niños, niños, hasta los animales. Se visten de sayal y ponen cenizas encima de ellos como símbolo de penitencia, de arrepentimiento, de conversión. Ahorita nosotros. Las cenizas, hermanos, vienen de las palmas de Domingo de Ramos. Viene de las palmas. Y el Padre en nuestro país, normalmente el padre pone en la frente. Pero debido a la pandemia, nosotros vamos a poner las cenizas no en la frente, sino vamos a poner sobre la cabeza. 
Non la frente sino esparcir las cenizas en la cabeza debido a la pandemia donde no podemos tener contacto físico. Pero padre podría tener do opción de dos frases. Dos frases. Que viene de la Biblia. Uno es Viene de Marcos 1.15. Se lo repito. Marcos 1.15. Ese fue el primer anuncio de Jesús en su vida pública. Marcos 1.15. Donde Jesús dijo, Conviértense y creen el Evangelio porque el reino de Dios está cerca. La iglesia toma de esto una frase, dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En una palabra, estamos llamados, hermanos, a la conversión. A la conversión de vida. En griego, la palabra es metanoia. Cambiar manera de pensar, cambiar la manera de proceder. Esa fue la primera prédica de San Juan Bautista. Esa fue la prédica de San Pedro, el día de Pentecostés. Conversión. Debemos tratar de convertirnos. Decando nuestros pecados. Decando nuestros pecados. Otra frase que el padre podría decir sería, viene del libro de Génesis. Nosotros estuvimos leyendo por nueve o diez días el libro de Génesis. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva han hecho el pecado original. Dios intervino dando tres castigos. Un castigo para la serpiente, arrastrándose como en el polvo todos los días de su vida. El castigo para la mujer, de dar a luz los hijos con dolor. Y el castigo también por el hombre, que fue de ganar el pan con el sudor de la frente. Eso fueron castigos individuales. Pero había también un castigo universal. Ese castigo fue, debido al pecado original, llegó la muerte al mundo. La muerte, como dice San Pablo, que el castigo del pecado es la muerte, dice San Pablo en cartas a los romanos. Entonces, el Padre, imponiendo las cenizas, puede ser arrepiente de creer en el Evangelio. O podría decir, acuerde que tú eres polvo y volverás al polvo. ¿Qué significa acuerde que tú eres polvo y volverás al polvo? Se dice acuerde mi chiste, ¿no? Pero... El polvo o cenizas simboliza, hermanos, nuestra mortalidad. Es decir, nuestra mortalidad que un día nosotros vamos a morir. Ustedes que están haciendo los ejercicios conmigo, esta semana, en los ejercicios en inglés y español que estoy dando en mi programa de 10 semanas, <coughs> ustedes están meditando sobre las últimas cosas. La realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, 
purgatorio y la realidad de la eternidad. Es muy, muy provechoso meditar sobre la muerte, juicio, cielo, infierno y la eternidad, especialmente en el tiempo de la cuaresma. Es el tiempo de conversión. Estamos llamados a la conversión. Bien, ese sería el significado de, la, de las cenizas. Conversión y la realidad de nuestra muerte. Bien, antes de llegar a las lecturas de hoy, son muy, muy ricas las lecturas, Joel 2 Corintios y Mateo 6, en nuestra lectura, me gustaría explicarles los cambios litúrgicos. Porque en la misa ustedes van a notar cambios litúrgicos. Primer cambio. Ya por seis semanas el Padre sale en la misa con color verde. Verde es color del tiempo ordinario. Entonces, de, al terminar el tiempo navideño, entramos en el primer tiempo ordinario, es cuando padre vi, se viste de, de verde. Ustedes van a ver que el sacerdote se va a vestir del color morado. Del color morado. Morado es color de penitencia. Cuando yo confieso, yo pongo mi estola morado. Indicando que estamos celebrando el sacramento de, de confesión o penitencia. Sacramento de la conversión. Y vamos a hablar durante la cuaresma de la importancia de la confesión y cómo podemos hacer una muy buena confesión. Hace falta una buena, muy buena confesión en el tiempo de la cuaresma. Entonces el Padre va a salir en, con la casulla morado. Otro cambio. Nosotros no vamos a rezar el gloria en la misa. Menos hay dos días donde rompemos este tono sobrio. Vamos a rezar o tal vez cantar el gloria. Ese sería el 19 de marzo. El 19 de marzo es la solemnidad de San José. San José, esposa de María. Varios están haciendo con Padre Craig una consagración al Señor San José. Qué, bo qué bueno. Que va a terminar el 19 de marzo. Pero también hay otra <coughs> fiesta, solemnidad, donde el Padre sale no en morado, sino en blanco, y es el 25 de marzo. El 25 de marzo es... La solemnidad de la Anunciación a María. Otros cambios en la misa. Otro cambio es que normalmente en las iglesias ponemos flores. Pero durante la cuaresma se nota la ausencia de las flores. Las flores, una rosa, una flor, simboliza la resurrección de Cristo. La flor que está brotando de la tierra, abre sus pétalos, se emite una fragancia de primavera, Simboliza Cristo que salió de la tumba, la resurrección. La cuaresma es tiempo de prepararnos por la Pascua. 
En fin, el éxito de la fiesta depende de la preparación antes. El éxito de la Pascua, la alegría de la Pascua, depende en gran parte de cómo nosotros celebramos o cómo nosotros vivimos el tiempo sagrado de la cuaresma. Ok, cuaresma. La cuaresma. Cuaresma, en español, en italiano, significa cuarenta. Cuarenta es un número, cuarenta es un número sagrado, muy especial en la Biblia. Traten de ver ustedes cuántas veces aparece el número de cuarenta en la Biblia. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, ayer si ustedes estaban leyendo la palabra de Dios en la misa, tuvimos el diluvio que cayó y Noé estaba en el arca. ¿Cuánto tiempo cayó la lluvia? ¿Cuánto tiempo? 40 días. Jonás. Jonás dijo a los ninevitas que Nínive iba a ser destruido en 40 días. Nínive. Los israelitas estaban dando vueltas en el desierto cuánto tiempo? 40 años. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo empujó Jesús donde? En el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Cuarenta días. Por eso, cuarenta días. No son más cuarenta días donde podemos trabajar con el Espíritu Santo para lograr una conversión profunda de nuestra vida de nuestros corazones. Por eso la palabra cuaresma significa cuarenta. Y deberíamos ser generosos con Dios. Deberíamos vivir esa cuaresma como si fuera la última cuaresma en nuestra vida. Cuarenta. Muy bien. Las lecturas de hoy. Hay tres. La lectura del profeta Joel invitando al pueblo a la conversión y al ayuno. El sacerdote va frente al altar pidiendo perdón, llorando, pidiendo perdón por los pecados del pueblo de Dios. Luego la segunda lectura el Salmo es Salmo 50, sería el acta de contrición del rey David. Cuando el rey David cometió adulterio con Bethsabé, el rey David mató Urias. <coughs> Dios mandó a Natán, el profeta, y David rompió en lágrimas, rezando el Salmo, pidiendo perdón a Dios, el Salmo 51. Pero me gustaría pasar, luego la segunda lectura es de San Pablo a los Corintios, dice que es, es tiempo oportuno de acercarnos a Dios, es tiempo de conversión. Pero me gustaría pasar con ustedes, tiempo explicando la, el Evangelio. El Evangelio de hoy
El si Mateo capítulo 6. Y es parte del Sermón de la Montaña. Paul Padre Allen Hall. Él dijo una cosa muy fácil para memorizar. Juego de palabras. Para lograr la conversión, él decía en inglés, voy a traducir en español, para lograr la conversión, él decía que debemos go up, go in, and go out. Go up, Go in and go out. Go up, go in and go out. A ver, ustedes vamos a hacerlo en español. Debemos subir arriba, entrar por dentro y salir por fuera. Las tres dimensiones del cuaresma. A ver, debemos subir por alto, entrar por dentro y salir por fuera. Son las tres prácticas esenciales de la cuaresma. Subir por alto, entrar por dentro, y salir por fuera. Vamos a hablar de esto. Y voy a concentrarme en una de ellas hoy. Para lograr nuestra conversión, subir en alto debemos <coughs> rezar más. Entrar por dentro sería la práctica de la penitencia, de la mortificación, de la ayuno. Y salir por afuera sería la práctica de la limosna. Que subir, entrar y salir. Subir, entrar y salir. ¿Ok? Subir. La oración. Entrar. La práctica de la penitencia. Salir. La práctica de las limosnas. Ustedes van a ver durante 40 años, durante 40 días de la cuaresma, esos temas se repiten constantemente. La mayoría de las lecturas nos van a acordar de estas tres dimensiones, que debemos rezar más. Buscar maneras para practicar la penitencia. Y luego, buscar la manera para practicar la limosna, la caridad, sin olvidar que la caridad empieza en casa. La caridad en pies en casa. <coughs> Subir por, por, en alto, entrar por dentro y salir por fuera. <coughs> que hablamos un, un poco hoy sobre subir. Subir en alto. Vamos a hablar sobre esto. Eso significa la oración. Eso significa la oración. Entonces, hermanos, la oración es lo más importante en la cuaresma. De las tres dimensiones, la oración es lo primordial. ¿Cómo podemos definir la oración? La oración, hermanos, es comunicación con Dios. La oración, hermanos, dice San Juan Damaseno. San Juan Damaseno, que leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice la oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Qué buena definición. 
L'oraciones, l'oraciones levantar la mente y el corazón a Dios. <coughs> San Agustín habla de la importancia de la oración. Él dice, Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Y Santo Afonso Ligorio, Santo Afonso Ligorio, un doctor de la iglesia, él dice, aquel que reza bien si salva, aquel que reza poco pone en peligro su salvación, aquel que no reza, aquel que no reza si condena, si condena. Presta nuestra oración es la llave que va a abrir el cielo, dice Santo Afonso. Le voy a dar otra imagen. Lo que el aire, lo que el aire es para nuestros pulmones, la oración es para nuestra alma. Si no entramos y sacamos el aire, hermanos, en poco tiempo, nos morimos. Lo mismo podemos decir en nuestros pulmones espirituales. Si no estamos rezando constantemente, se van secando. Se van secando nuestros pulmones interiores y pronto vamos a morir. La oración. Presen vito ustedes. Nuestro trabajo y nuestra familia es familia de perseverancia. Y como siempre yo voy a rezar por ustedes. Yo tengo la misa hoy a las cinco media de la tarde. Voy a poner todas ustedes sus intenciones sobre el altar. Gracias, Padre. De nada. <laughs> Gracias, Padre. De nada. Ustedes, ojalá que pueden rezar para mí. Y ustedes, estamos aquí el grupo de perseverancia. Perseverancia en qué? Perseverancia, queremos perseverar en Rosa Ora Santa. La finalidad de nuestra conversación es ayudarnos y motivarnos. <coughs> motivarnos <coughs> de no dejar la oración, sino de perseverar en la oración. Entonces, para motivarles, le, va, le voy a acordar otra vez las palabras. Las palabras.